Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alex Mesquita e seja bem-vindo à garagem do Mesquita. Vou fazer um vídeo aqui hoje para tentar ajudar a quem, a quem eventualmente está com uma pane para conectar, adicionar um dispositivo via Bluetooth, ou seja, o seu smartphone. Deixa eu abrir aqui a porta para ficar mais iluminado. Então, quem tem o som My Connection com o Bluetooth, que é esse caso aqui, e precisa parear o seu aparelho com o My Connection, o seu aparelho celular com, os, com o som My Connection, aqui do Focus, o que, que você é, pode encontrar? Eu recebi, num dos vídeos que eu tenho no canal, é, um comentário de que a pessoa não está conseguindo adicionar o contato é como se a agenda já tivesse cheia eu tivesse vários aparelhos conectados a pessoa comprou um carro então é segundo terceiro quarto dono não importa é... tinham vários smartphones variados no my connection da pessoa então o que aconteceu já tá a agenda lotada então ele não deixa adicionar o um novo mas a pane também está no sentido de que não está deixando apagar os contatos lá existentes para que entre um novo. Então, vou postar um vídeo aí que a Aline mandou para mim no Instagram, que, aliás, eu convido a todos aí que desejam é, seguir o Instagram do, do canal, é arroba garagem do Mesquita. Né? Ela mandou ali no direct para mim o vídeo. Eu tinha pedido isso para tentar ajudar uma outra pessoa que tinha tava com essa, essa mesma pane, a Aline está com a mesma pane, ela fez o vídeo e mandou para mim, para ver se eu consegui ajudar ela. O que, que eu fiz? Eu fiz uma experiência aqui no meu próprio carro, usando como cobaia. Eu fui na caixa de fusíveis, que fica é, embaixo do porta-luvas, eu, eu vou mostrar o vídeo aí para vocês, mas antes eu vou mostrar o vídeo dela. Aí vocês vão entender a pane que é, a pane que está acontecendo, logo em seguida eu vou colocar o vídeo do que que eu fiz usando o meu carro como cobaia no sentido de tentar zerar esse som, as configurações de fábrica para ver se os contatos iriam apagar, depois eu boto para vocês aí o resultado do que que aconteceu, perfeito? Então acompanhe o vídeo aí, toda essa saga aí para tentar ajudar. Tudo bem? Olha, a gente tem um problema em alguns carros, eu já até vi em alguns vídeos do YouTube, que a gente vai e faz todo o processo de deletar o dispositivo do Bluetooth, mas quando você volta ele está na lista e continua aparecendo que está full. Então, eu vou simular aqui para vocês. Então, eu comprei esse carro, já veio com vários na lista. Se eu vou aqui em deletar device, por exemplo, esse primeiro, ele vai ficar esperando... E vai dar erro. Se eu for tentar de novo, agora eu vou ir no segundo que tem aqui, que é esse Rafael. Ele dá deletado de primeira. Se eu for aqui na opção de deletar tudo também, deletar, ele vai dar um erro. Para tentar de novo. Se eu for de novo aqui para ver, vamos lá, Ó, o Rafael que eu tinha deletado continua aqui, esse outro aqui dá erro. Alguns dão erro, outros dão deletado, mas não deleta nenhum e se eu tentar conectar o meu, ele vai dar que a lista tá cheia.
quinta fileira. Você vai pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse segundo aqui da quinta fileira é um fusível de 15. Vamos tirar ele. Com a mão só, filmando e a outra para tirar fica mais difícil. Mas é esse aqui, é só tirar ele. Vou tirar, vou dar um pause aqui e já continuo. Aí ó, é um de 15, eu tirei da quinta fileira, segunda posição. Vamos ver se liga o som aqui. Vamos ver se é ele mesmo. Ó, nem tá ligando. Então é como se eu tivesse dado um reset. Eu restartei o som. Eu tirei o fusível dele. Certo? Então não vai ligar. Só vai ligar quando eu inserir de volta. Com isso, essa medida que eu tomei. A minha expectativa é de que zere todos os contatos, memórias, tudo que eu tinha no som. Ou seja, ele vai voltar às configurações de fábrica. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou inserir de novo lá e mostro para vocês. Olha lá, só de inserir, só de inserir o fusível. Esse azul de 15 ali, na quinta fileira, de baixo para cima, quinta fileira, de aquele azul ali de 15, é o que controla o som. Só de inserir ele já ligou o rádio. Então você conta, uma, duas, três, quatro, cinco fileiras, é o segundo, aquele azul de 15, ele é o do som. Então eu resetei o som. Sem precisar desconectar a bateria do carro. Certo? Agora é obrigatório fazer isso aí. Obrigatório ter. Não é obrigatório. <risos> Não faça isso à toa. Só faça isso se você tenha em mãos o código para inserir no teu carro. O código do som. Então ele está pedindo a chave código. Cada som My Connection tem o seu. Eu tenho o meu aqui. Então é só inserir. Beleza? Daí ele vai voltar do zero. Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Ó, como zerou, na hora que eu tirei o fusível, zerou as configurações do meu aparelho de som My Connection. Então eu tenho que entrar com Key Code. Ou seja, o código do som. É importante você ter isso. Se você não tiver o código do som, não faça o que eu fiz de tirar o fusível. Não tire. Porque depois você não vai conseguir colocar os, o, o código. Você não, você não tem o código, como é que você vai colocar? Você vai ficar chutando e você pode travar de vez o, o, o som. Então você tem que ter a senha certa. No meu caso... É, 2541 Eu vou utilizar aqui a primeira linha ó, Até chegar no 2 Aperta Vai apertando aqui a primeira até chegar no 2 Já cheguei? Beleza Agora eu vou para a segunda aqui Até chegar no 5 5 Agora eu vou na terceira aqui até chegar no 4 4 1 Beleza? Agora eu confirmo no 6. Beleza? Então voltou o rádio funcionando. Ó. Voltou em aqui em AM. Vai trocando as estações. AM2, FM1, FM2. Vamos se ele continua com a memória que estava. Deixa eu ver. FM. Ah, ele manteve a mesma, mesma memória. Manteve. 
Então ele não perde a memória, tá? Foi só um reset. Ele não perdeu a memória. Perfeito? Isso aí ficou também de conhecimento pra gente. A memória do rádio. Talvez ele também não tenha perdido o Bluetooth. Certo? Então vou filmar aqui pra gente ver como é que ficou a questão do Bluetooth. Se ele zerou ou não zerou o, os dispositivos adicionados que eu tenho no som. No, no caso aqui é o meu é o meu celular, meu iPhone aqui. iPhone Alex. O que acontece? A gente vai verificar se ele é, apagou esse contato que é o meu, meu celular. Vamos, vamos verificar isso aí. Perfeito? Vou segurar apertado aqui, vamos ver se dá para fazer. Conectando. Ah, eu tenho que conectar o meu iPhone aqui no, no celular que eu estou filmando. Então eu vou dar um pause aqui e a gente continua. Tá aí pessoal. É, ele não apagou. Ele não zerou o dispositivo de. É, e voltou a configuração de fábrica Ele não zerou, por quê? Porque o meu dispositivo aqui iPhone Alex, ele continua Certo? É, vou segurar apertado aqui, ó Segurar apertado ó, iPhone Alex ele já, ele, Eu não precisei apagar Esse dispositivo Ele continuou, não perdi isso Certo? O fato de ter tirado o fusível, ele não zera as adições de celular que eu pareei com o som My Connection. Ele, ele manteve, entendeu? Então, a minha expectativa era que resolveria isso, mas não... Ou seja, que voltaria as configurações de fábrica para poder zerar determinado tipo de pane que eventualmente possa o carro ter tido, mas ele voltou a configuração original, não perdeu memória de rádio, de estação, de frequência de rádio, ou seja, não aconteceu praticamente nada, eu tirei o fusível, ele só pediu o, o código novamente do som, beleza? Esse foi um vídeo na tentativa de ajudar, né, devido ao comentário que eu recebi num dos vídeos do canal, é... Eu usei o meu carro mesmo como cobaia para fazer esse teste. Então o que, que eu acho que tem que acontecer? Tem que acontecer de tentar apagar, apagar é, individualmente. Pode tentar apagar todos os contatos também, mas individualmente eu acho que pode ser que sur surta algum efeito. Porque no vídeo aí... É, aparece que ou seja, a agenda tá, tá cheia, né? Ou seja, você já lotou, você não consegue colocar mais, mas ao mesmo tempo também não tá conseguindo apagar isso que é o estranho. Então, caso alguém já tenha passado pela pane é, desse vídeo aí que a Aline mandou, se puder deixar nos comentários o que, que pode ser feito para ajudar a resolver e ajudar e servir de conhecimento aí para quem eventualmente possa estar com o mesmo problema, beleza? Então o objetivo do grupo, do, do canal é esse também, divulgar conhecimento, sabe? É uma pane que eu não tenho no meu carro, mas eu simulei aqui uma situação para ver se resolvia, pelo menos para observar se voltaria as configurações de fábrica, mas infelizmente não, não foi o que aconteceu. Beleza? Acho que valeu o esforço. Deu para mostrar ali um conhecimento de onde fica a caixa de fusíveis. Fica atrás ali do porta-luvas, no Fox. Tem uma caixa de fusíveis que fica no compartimento do motor, lá na frente. E essa aqui vai controlar algumas outras coisas que tem que olhar no manual para saber. Uma delas seria o, o acendedor aqui outro som e etc tem várias funções ali perfeito então é, tem que olhar o manual certo então espero aí que vocês se vocês tiverem conhecimento aí de como faz para resolver essa questão e ajudar quem está com essa pane aí de conseguir adicionar um dispositivo ao, ao Bluetooth do My Connection 
por favor, coloquem aí nos comentários que vai ser de grande utilidade aí para todos que estão precisando resolver esse problema, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Fiquem bem, um abraço e até a próxima. Tudo bem? Olha, a gente tem um problema em alguns carros, eu já até vi em alguns vídeos do YouTube, que a gente vai e faz todo o processo de deletar o dispositivo do Bluetooth, mas quando você volta ele está na lista e continua aparecendo que está full. Então eu vou simular aqui para vocês. Então eu comprei esse carro, já veio com vários na lista. Se eu vou aqui em deletar o device, por exemplo, esse primeiro, ele vai ficar esperando e vai dar erro. Se eu for tentar de novo, agora eu vou ir no segundo que tem aqui que é esse Rafael, ele dá deletado de primeira. Se eu for aqui na opção de deletar tudo também, deletar, ele vai dar um erro. Para tentar de novo. Se eu for de novo aqui pra ver, vamos lá, ó, o Rafael que eu tinha deletado continua aqui, esse outro aqui dá erro, alguns dão erro, outros dão deletado, mas não deleta nenhum e se eu tentar conectar o meu, ele vai dar que a lista tá cheia.